。十三哥，你没事吧？我杀了你，子白，住手！哼。十三哥，这里不是说话的地方，我们走。你，你到底是谁？我是谁？我是谁？难道你看不出来吗？从你第一次见到我，你心里不就已经有答案了吗？我的好老公，你难道忘了当初是谁在你危机关头合体献祭，召唤出水仙子，帮你解决创世尊的吗？难道这些你都忘记了？你真是千羽，你为什么要这么做？十三哥，你冷静点，他根本不是千羽嫂子，千羽嫂子已经死了，难道你忘记了吗？你住口，他就是千羽。千羽，你告诉我，为什么会这样？我们还能回到以前吗？呵呵，已经回不去了，不如这样，十三，你来帮我好不好？只要你帮助我，以后的事情都好说。这里只不过是一个起点，你要向远处看。千羽，你变了。我没变，难道你不相信我吗？我相信你，我愿意相信你。就算你在骗我，我也相信你，因为你就是我的千羽。我多么希望时间在这一刻暂停啊！可是，恕我法界，听我号令，千羽方。十三，你你这是什么意思？难道你要对付我？阿水，说说你调查的结果吧。创世尊，出来吧！我知道这是你在搞鬼。十三，你果然有两下子被神级位面的武器刺伤，不好受吧？果然是你，你当真没有死？你你为何会没事？创世尊，你找一个跟千羽相同样貌的人来迷惑我，我不得不说你很有心机。不过你以为我是笨蛋吗？在这个外面发生的一切都逃不过我的感知，千羽不合逻辑的出现，难道你以为我就没有一点怀疑？你什么时候发现的？从我见到慕容浩的那一刻开始。阿水，我想麻烦你调查点事情。怎么了？调查什么事情？我刚刚跟慕容浩接触的过程中，他即便表现得很嚣张，但他太过冷静了，而且他见到我之后，眼神中闪过一丝阴冷。虽然只有一瞬间，但还是被我捕捉到了。他不是被某人篡改记忆这么简单。我想你去一趟冥界，找一下十方，看看当初那场大战中，创世尊是不是真的被我们解决了？当时有没有遗漏掉什么东西？还有，你让原始神族的人暗中监视慕容家族的人，看看他们有没有异常。让原始神族监视一群凡人，会不会有点小题大做了？如果真的是我想的那样的话，氏族界的人根本没办法查到任何线索，只有让天生可以隐匿气息的原始神族来监视他们。明白了，我这就去办。没想到见到自己曾经的爱人，你居然还能这么冷静，真没想到啊！你居然对自己的爱人撒谎，不，你错了，我并没有撒谎。我告诉你，我刚刚说的都是真的。其实我知道，千羽已经死了，你只不过想用他的身体来对付我。我早就明白这一切，只是我太怀念千羽了。我真希望这一切都是真的。但千羽死了就是死了，即便我是这个宇宙的天尊，也复制不了他。这是无法改变的，所以你骗不了我。千羽确实是我的软肋，但你想过没有，软肋已经断了，我又怎么会在乎他的疼痛呢？创世尊，我虽然不知道你是如何找到跟千羽相似的人，但你今天将彻底消失。我说的。时间到了，到了就有重要的事情要去办，赶紧回来。十三，你果然和别人不同。记住，今天不是我逃走，而是我没时间杀你。还有，你以为天尊就是最高境界了吗？你太天真了。我在神息位面等着你，有种你就来神息位面。对了，听说古神那家伙已经去了神息位面，你说我要不要找他聊聊呢？哈哈。阿水、紫白，一起镇住他。没用的，这个通道是君主打开的，你们在他面前犹如蝼蚁一般，想要拦住我，痴人说梦。对了，十三，临走前再送你一个消息。其实这个千羽是侦探，君上复活我的同时，顺手复活了他。你那几位红颜也同样复活了，你想不想他们啊？十三，如果你有种，就想办法来神息位面吧。创世尊，你给我回来！你把话说清楚了，这不是真的。刚刚那个明明就不是千羽，这一切都是你的预谋。他只是长得像千羽而已，是不是阿水？他不是千羽，对不对？十三哥，你冷静点。我要怎么冷静？我又弄丢了千羽他们了。阿水，你这是？十三现在的状态容易走火入魔，先让他睡一会吧，等他醒来了再说。我们先回无上界，将这件事情告诉大家。创世尊还没有死，貌似还有更强的敌人出现了。不，千羽、狄琴、风清、纯一，你们不能死，不能死。十三，你醒了。阿水，你说创世尊最后说的话是真的吗？
千羽他们真的复活了吗？那他们在神系位面会不会受苦？十三哥，你冷静点。我要怎么冷静？我一想到千羽他们现在的处境，我就控制不了我自己。我要去神系位面。十三，你现在是这个位面的天尊，你如果走了，这个位面就崩塌了。你想过无辜生灵的生命吗？你太让人失望了。我。对不起，刚刚是我太冲动，我就是太担心千羽他们了。我别说了，十三，我们都知道的。十三，你如果想去神系位面，我或许知道办法。什么？你知道办法？英子，你说你知道如何前往神系位面？如果我当初没听错的话，十三，你之前的系统就是神系位面的产物。至于为何会出现在这里，我就不得知了。系统是神系位面的产物，难怪。除了当初使用的系统，我自己却弄不出来第二个了。你是如何知道这一切的？当初跟系统融合之时，系统并不稳定，我当时并不能完全掌控系统。后来一道声音传来，指点我一步步掌控系统。那时候他自言自语说过：“毕竟这是神系位面的产物，想要跟这个位面完美融合，还需要时间。”你说的他是谁？是香儿。香儿知道系统来自神系位面。那么他一定知道如何进入神系位面，要不你去找他问问吧。找仙儿吗？这十三，去看看他吧。这么多年，他一直都是一个人，有些事情总要面对的。好吧。嗯。十三哥哥，你来了。仙儿，好久不见，你最近喜欢养兔子了？是啊，在我眼中，他们不光是兔子呢。啊，那个仙儿，我今天来找你是。我知道你今天来的目的。你知道？你是想问如何进入神系位面对吗？你现在是这个位面的天尊，掌控天道的人。你如果想要进入神系位面，这个宇宙，你考虑好让什么人接手了吗？香儿，你当真有办法吗？嗯。不过我并不希望你现在去神系位面，毕竟……哎，算了，你去混沌核心吧。你只要突破到下位神，你就可以承受剥离之法。然后让其他人在混沌核心修炼，等另一个人超越天道，那他就是这个位面新的掌控者了。下位神，那是什么境界？还有，我要如何修炼到下位神？这个拿着。这是？这是修神篇章，神系位面的功法，是阿姨放在我这里的。还有这个也拿着。我妈放你这里的？这个又是？估计当初阿姨算到会有这么一天吧。等你突破下位神，想要进入神系位面，捏碎这个玉佩就好。你可以带人前往，不过你要考虑清楚，这个只能使用一次，进入后就不能出来了。只有等你突破到君主，你才有资格开辟通道回到这里。香儿，谢谢你，我行了，赶紧走吧，别耽误我喂兔子。磨磨唧唧的，都是天尊的人了，做事情痛快一点，保重。<笑>看来我也该回去了。你当真决定这么做？其实你也可以选择重生这条路，像你父亲那样，重生后选择一个新的天尊人选。不、哦，我没时间等了。据我所知，这么多同等位面中，承受玻璃之苦的人还没有。你当真要选择这么做吗？我意已决，开始吧。行吧。啊、成功了，我成功了。千羽，你们等着我。你是第一个挺过玻璃之法的人，你有资格继承我的传承。你是谁？我叫初始，也是无数位面中的神。无数位面的神。混沌之初，万物处于一片朦胧之中，我就是在这些混沌之气中诞生出来。我为自己取名初始。当我有了意识之后，我嫌自己带的地方太小。于是便开始创造神系位面，可是创造出来的神系位面并不稳定。于是我创造了无数个位面来稳定神系位面。随着时间的发展，我在神系位面创造了远古神族、天妖族、夸父族以及类似你的西域人族。可能由于混沌之气的影响，无数的位面中也开始诞生新的生命。你是说，人类是你创造的？没错，在这么多种族当中，你们西人族是最弱的。但也是最聪明的。天妖族实力最强，夸父族天生神力，性格憨厚，而远古神族现在应该已经灭绝了吧？那继承你的传承又是什么意思啊？随着时间的推移，我发现我逐渐对神系位面失去了掌控。经过无数年推演，我终于明白，只要炼化神系位面鸿蒙秘境中的黑色珠子，就能重新掌控神系位面。可奈何有的人不容我这么做。
。于是他们将神系卫冕占为己有，封锁天道，让那个卫冕中除了他们几个在无君处，而神系卫冕现在变得跟杀戮的世界没什么两样。我恨，我不忍心看着我亲手打造的卫冕这么败落下去，因此。我要在其他卫冕中找一个能继承我衣钵的人，来重新恢复神级卫冕的秩序。条件就是能承受天道玻璃之痛的人，而你就是我选中的人。行了，我的时间不多了，接受我的传承吧。羊驼，做好准备了吗？哎，天天被你叫羊驼，我都怀疑我真的是羊驼了。早就准备好了。主人要去神迹为命，怎么能少得了我们？那等十三哥从混沌核心回来后，咱们也去混沌核心修炼，争取赶在十三哥去神迹卫冕之前，我们能突破天尊境界。十三，你成功了。嗯，成功了。纸鸢，接下来这里就辛苦你了。你要让我来管理这个卫冕，这这不合适吧？阿水跟我修为接近，他也可以的。在我们转世的这么多年中，你做的一直都挺好的，我还是希望你能接手这里。是啊，纸鸢，你这么多年管理的不挺好的吗？如果让我来接手的话，我估计要过了两天，我就要疯了。别推辞了，我们都相信你。好吧，那我就先帮你管理吧。我要怎么做？直接去混沌核心，等你突破到天尊境界，挑战天道就行了。嗯，十三哥，我跟羊驼商量好了，想要跟你一起去神系位面。不行，此行凶险。我不能让你们涉险，正是因为凶险，我们一同前往才好有个照应。你难道不怀念我们三人一起闯荡的日子了？不管你同不同意，我说啥都要去。行吧，那你们跟纸鸢一同进入混沌核心，等纸鸢掌握天道后，咱们即刻出发。各位，这里就交给你们了。等我将神息未免的事情解决，咱们再聚。准备好了吗？早就准备好了。好，等了这么久了。不知道创世尊过得好不好呢？不管他好不好，只要你十三哥说杀，咱就杀，哈哈。十三他离开了吗？听他们说，神系位面可乱得很呢。离开了吧，放心吧，十三他们的命好着呢。纸鸢，我想去混沌核心修炼，等下次神系位面开启之时，我想去帮助他。还有我们，十三，你可要等着我们呢。什么情况？一次性过来三个，呼，可憋死我了！你说来个神系位面，咋还走水路呢？建国尚未神大人，这里是神系位面，没错，这里是入境台，每一个进入神系位面的都要在这里做个登记，届时会根据你们的来历以及修为发放物资和安排岗位。安排岗位，岗位就不需要了，直接给我们安排点物资就好了。行吧，这是你们主动放弃的，到时候可别后悔。十三哥，怎么样？有甩掉那些人吗？还不清楚，还是小心点吧。咱们初来乍到，怎么会被人盯上呢？我们也没有什么值钱的东西啊。难道是因为看我长得帅，嫉妒了？可拉倒吧，别那么自恋好不好？主人，你说他们会不会是创世尊安排的人？不好说，毕竟现在咱们不知道神系位面的具体情况，先走一步看一步吧。十三哥，你说他们会不会是为了你身上的仙石而来？仙石？对呀、啊，我怎么忘记这茬了？刚刚那个守卫说，你有上位神的修为，可以领取十块极品仙石。你领取仙石的时候，后面那个守卫眼神明显闪了一下。上位神十三哥，你不是已经是偏神境界了吗？为何初来乍到，人生地不熟的，还不了解这里的情况，低调点好。我之前得到某个大佬的传承，一两句话说不清楚。不过我可以隐匿自己的修为。小子，腿脚还挺利索的。你的极品仙石换不换？你想怎么换？五十个中品仙石换一个极品怎么样？那我们出六十个中品仙石换你一块极品，你换吗？行啊，赶紧走。十三哥怕啥？那两个家伙的修为都没有我高，打不过我的。闭嘴吧，他们打不过你，不代表他们背后的势力打不过你。赶紧找个地方把极品仙石兑换了。咱们刚刚到这里，最好还是低调点。大爷的，这要是在咱们的地盘，老子会怕他。谁说不是呢？不对劲，十三哥，他们为何还盯着咱们？找个空旷的地方再说。他们将极品仙石都兑换掉了，我不信，谁会傻到把极品仙石都换了？除非他穷疯了。通知大人了吗？通知了，等会就到了，咱们盯紧点，别跟丢了。真是开眼了呀，难怪初始会说这里已经变成杀戮的世界了。子白，要不是今天亲眼所见，谁敢相信？
，这就是所谓的神系位冕。这里的神人居然玩起打劫的勾当。是啊，十三哥，既然这里秉承着弱肉强食，那咱们还顾及啥呢？彻底将这里掀翻吧。你说的没错，反正不是老子的地盘。掀翻？废话少说，你们几个识相的话，将仙石都交出来，否则别怪我们不客气。我要是不交呢？不交，那么你们就去死吧。自白，干！我倒要看看神系位冕的人实力有多强大。什么？你不是上位神，情报有误。你你是偏神境界？不，这不可能！一个刚刚上来的，居然有偏神修为。传说中神人就这点修为吗？真是不堪一击啊！我、啊、快跑！哪里跑？大人，救命！他们的修为太高了。住手！不知道两位道友出自侯门，一个小小的上位神也敢拦我？你胆子不小啊！一眼看穿我的修为，对方实力在我之上。今天碰到硬茬子了，我想几位误会了，我只是路过的，跟他们不认识。你们继续，来了还想走，给我下来！别动手，我哥是城主大人，嗯、你们只要放过我，我可既往不咎，还能帮你们在城主府安排一个好的职位。怎么样？考虑一下吧。十三哥，你说，干，你第一天出来混的，打都打了，还带求饶的，既然打劫我，那么就做好翻车的准备，别跟他废话。直接解决他，嘿嘿，明白。几位爷爷饶命啊！我们只是奉命办事的，你就当我们是个屁，将我们放了吧。将你们知道的统统说出来。没想到啊，我真没想到，我已经将神系未免想的够黑暗了，可没想到我还是低估了神系未免的黑暗。一个城主的弟弟居然当起打劫的勾当，这跟世俗界的黑社会大哥有什么区别？你说叔叔现在的处境如何呢？是啊，该去哪里找爸爸呢？还有。我妈到底是哪个家族的？我也毫无头绪。十三哥，与其这样毫无头绪，不如咱们几个先闯出个名堂。那时候叔叔和阿姨不就知道咱们已经来神系位面了吗？主人，子白说的有道理。刚刚那个死掉的是城主的弟弟，咱们不如先从他们下手，就当斩草除根了。斩草除根吗？丁，任务系统绑定中。什么？系统又出现了？这到底是怎么回事？丁，系统绑定成功，任务发布中。选择一，击杀飞云城城主，奖励练气高阶技能；选择二，选择猥琐发育，避其锋芒，奖励小忍者称号，佩戴该称号，以后遇强则弱，遇弱则怂。系统为何会再次出现？这到底怎么回事？系统，你为何会再次出现？丁，请宿主做出选择。看来问系统是得不到答案了。这中间到底发生了什么事情？丁，请宿主做出选择。既然这样。系统，我选一。你们说的对，这里反正不是我们的地盘，不如大闹一番，到时候带着我们的人一起回到我们的世界，走去城主府。何人敢在城主府闹事？你们找死！出手，快出手！大家一起忍，长老，开启防护阵，一定要挡住他。呵呵，一个破阵法就能挡住我们了？阁下到底是谁？我们无冤无仇的，你为何要对付我们？这里面是不是有什么误会？你是真不知道，还是装糊涂呢？不管你是装糊涂也好，真糊涂也罢，今天你的命是留不住了。大哥，会不会是三弟那边出事了？什么？难道三弟惹到他们了？看来你知道我为何而来了。既然这样，那杀你就没负担了。九幽混沌剑影。什么？连护城大阵也挡不住他的意见吗？他太强了，三弟真是混蛋！做事前不是先调查清楚的吗？这样的高手，我们怎么惹得起？杨驼，你说十三哥是不是强的过分了？这都没咱俩出场的机会啊！他他好强，两剑直接灭掉城主他们。完了，咱们城主府算是彻底完了，百年基业毁于一旦了。你还有心情管城主府？咱们今天能不能活着都够呛。希望他别迁怒于我们吧。丁，恭喜宿主完成任务，获得炼气高阶技能，奖励神器宝典一份。秘籍已经发放系统仓库，宿主可随时提取。哦，还赠送了神器宝典，这是要让我炼制神器吗？大人饶命！我们只是城主府的长老跟客卿，并没有得罪大人，求大人饶命啊！十三哥，他们怎么处理？真要全解决了吗？丁，触发任务，选择一，赶尽杀绝，奖励血手人图称号；选择二，放过城主府剩余人员
，奖励城主府效忠，并且心理畏惧，以后不敢对你和身边人产生反抗之意。这个选择二不错，这不就相当于有了自己的班底了吗？不错，系统还是如此的体谅人啊。系统，我选二。行了，都起来吧。我并非是杀之人，多谢大人饶命。丁，恭喜宿主完成任务，获得城主府效忠。太好了，活下来了，这下不用死了。先别激动，大人来这里的目的还不清楚呢。你们谁去看看？大人有什么需要？我觉得吧，这件事情让叶长老逮到不错，你们没意见吧？我同意，没意见。叶长老辛苦了。你们，你们这是在坑我？这怎么能说是坑你呢？你是城主府唯一的女子，长相靓丽，大人不像是那种辣手摧花之人，想必你在他身边还是安全的。赞同。傅毅，快去把叶长老这件伟大的任务就交给你了，加油！哼，你们给老娘等着！<笑>大人，你来干什么？大人，不知道有什么需要我帮忙的。你们这里有练武器的材料吗？有的，我这就带大人去练气格。行啊，你先下去吧，需要的时候我会叫你的。是，大人。子白，我需要研究点事情。你跟寻妖先了解了解神系位面的情况。好的，十三哥，这到底咋回事呢？系统为何会出现？还有，系统给的这本书也有点吓人啊！如果真的按照这上面说的，世界上一切都是炼制出来的，这也太夸张了吧！这本书对我接下来组建自己的势力有很大帮助啊！不过，炼制神器，尼古塔能炼制吗？哥哥，你都多久没来找我了？是不是将我忘记了？这个，对不起，妹妹，这不是有事情耽搁了吗？哼，每次说的好听，没事的时候从来不见你找我。说吧，又遇到什么事情了？嘿嘿，我意外得到一本炼制神器的书本，尼古塔可以炼制吗？神器吗？当然没问题，只要你的实力够。哥哥，你将材料放进第三层，接着去外面催动尼古塔就行了。等炼制成后，尼古塔自会放出神器。真的？那我来试试。呵，给我开。这为何会出现雷劫？叶长老，你知道大人在做什么吗？我不知道啊，我只知道大人去了炼器阁，应该是在炼制武器吧？炼制武器？炼制什么样的武器会招来雷劫？大人也太恐怖了吧！不错，居然炼制出一把终极神器。香儿，你你怎么会在这里？在小卫面待够了，就回来了呗。怎么，我回来还要跟你打报告吗？啊。我不是这个意思，十三哥，你没事吧？刚刚的雷劫，呃，什么情况？这是你召唤过来的相好，嘿嘿，嫂子不在，你玩的挺花、啊。滚犊子！杀神无敌，什么？嘿嘿，十三哥真有你的。想啥呢？这是香儿，你嫂子们都认识的。了解。嗯。哇，十三哥。这是你新炼制的神器吗？天啊，这才多久，一柄中品神器就炼制好了，而且使用的材料还这么普通，你真是天才啊！嘿嘿，行了，少拍马屁了。一把无属性的中品神器，还不至于你这个样子。据我所知，炼制一把好的神器，不光需要好的材料，而且时间上最起码需要好几十年。你这才多久？一个小时有没有？这要传出去，那些号称炼器大师的，还不得找块豆腐撞死啊？哦、别愣着了，赶紧将神器收了吧。赶紧找个地方炼化，别打扰我。嘿嘿，明白明白，放心吧，我不会跟嫂子们说的。滚犊子，越聊越黑。香儿，对于你的身份，我一直很好奇，现在我有点明白了。我如果猜的没错的话，你是神系位面的人吧？没错，我跟阿姨一样，都是来自神系位面。从小阿姨就收养了我，本来阿姨打算将我……算了，还是说说其他的事情吧。十三。系统绑定成功了吗？什么？香儿，你知道系统的事情？也对，当初在小卫面的时候，就是你帮助英子成功融合系统的吧？还不算太笨。可是我那个系统不是消失了吗？为何会出现？还有，系统是如何形成的？系统如何形成，我并不知道。我只知道，系统是阿姨为你创造的，而你来到神系卫面，系统就会自行回到你的身体进行绑定。哦，妈妈创造的系统。对了，我妈妈到底是哪个家族的？为何会跟我父亲认识？还有，她为何会被家族抓回去？你的问题好多，叔叔跟阿姨如何认识的我，我哪会知道？我只知道阿姨来自凤族。至于为何会被抓回去，是因为当时阿姨跟龙族有婚约。啊
。啥？这么狗血的吗？那你知道凤族在什么地方吗？十三，你现在还没能力知道凤族的事情，等你成为主神，才有资格去帮助阿姨。主神吗？行了，十三，你如果真的想要将阿姨带离苦海，你就壮大自己的势力。那样你才有跟凤族以及更大人物对话的机会。我好久没回来了，我也该回去看看了。如果阿姨那边有什么消息，我会告诉你的。等我消息。好的，谢谢你，香儿。其实你可以一直留在小外面的，没必要。别自恋，我回来可不是为了你，我纯粹就是想家了。再见。想家吗？真是个嘴硬的丫头。嗯。哟，十三哥，这么快就完事了？你皮痒了是吧？嘿嘿，开玩笑，开玩笑。十三哥，接下来咱们准备做什么？接下来我要组建咱们自己的势力。你是想？没错，我要广招能人异士，神息未泯的黑暗远超咱们的预想。既然这样，咱们就反其道而行，多招点各种能力的人。我要让我们的人渗透神息未泯每一个地方，那时候找创世尊他们就容易了。还有千羽他们。那你想好咱们组建的势力叫什么名字吗？还叫唐龙吧。等我炼制一批神器，到时候咱们就用神器为名，开个神息未泯的招聘会。什么情况？大人，不好了！紫阳城的人不知道从哪里打听到了之前的城主陨落的消息，现在打上门来了。紫阳城跟你们有仇？是的，特么的，老子刚对未来开始幻想，就被人打断。十三哥，你说咱们要怎么办？丁，触发任务，选择一，帮助飞云城击败莱迪，奖励灵魂控制法诀；选择二，无视飞云城安危，任由事件发展，奖励灵石一百枚。嗯。这两个选项的奖励都不错呀。灵石虽然我也很缺，不过我更好奇这个灵魂控制法诀，按照系统以往的惯例，应该后面能用着。系统，我选一，走吧，去见见那个什么紫阳城的人。<笑>没想到飞云城果然出事了，你们这是招惹了什么人啊？林城主都被灭了？该死，他怎么来了？谁将消息透露给他的？快去通知其他人，做好迎战的准备。各位，今日该跟飞云城了结多年的恩怨了，跟我一起上。从今以后，再也没有飞云城了。你是何人？这是我跟飞云城之间的恩怨，劝你最好别插手。不过看你这样子，应该是他们的克星吧？不如加入我紫阳城，除了我之外，你就是最大的一个，如何？你太看得起你那个狗屁紫阳城了，你哪来的资格跟我十三哥说这样的话？十三哥，这个就交给我吧，正好我也是一下新神器。行，动作快点，不然我会忍不住杀了他。收到。老匹夫，给你出手的机会，不然该说我欺负你了。哼，狂妄，去死吧！你也不行啊，还以为能打过瘾啊？你打半天了，该我出手了，你可要接住哦！杀神无敌！什么？等等，我投降，我投降！哎，你咋不早说呢？你早说，我不就放过你了吗？嘿嘿，十三哥，有了神器果然不一样。哪天你也为羊驼炼制一个，免得他看了眼红。对了，你给他弄个马鞍子就行了，那个配他。滚，老子没有神器创造。你过来呀。丁，恭喜宿主完成任务，奖励灵魂控制法诀。行啊，别闹了。叶长老，你召集飞云城的众人去一趟紫阳城。寻妖，你跟他们去一趟，相信紫阳城的积累应该不少。是主人。接下来我开始炼制神器，等我出关，咱们就扩招组建唐龙组织。你、你们、你们故意给我下套。哎，你听说了没有？飞云城过两天要举办什么招聘大会了？什么是招聘大会？那是干什么的？这都不知道。听说招聘大会就是招收人手，跟其他宗门一年一度招收新弟子一样。切，我还以为是什么招收新弟子有什么稀奇的。那个宗门每年不都是大量招收新弟子吗？不去不去，这个跟其他宗门可不一样。有什么不一样的？听说被选中的人进入他们门派没有师徒之分，所有人员一律平等。最关键的一点，每一个被招进去的人员都会得到中品以上的神器。什么都会得到中品以上的神器？这这太夸张了吧？什么样的宗门有这么强大的实力？走走走，这么特别的门派，咱们说什么都要去试一试。终于完成了，半个月，差点练废了，可算是炼制了几百柄神器，貌似里面还有几把上品神器吧。不错不错，这下唐龙的底蕴就显现出来了。十三哥，你这边准备的怎么样了？今天就是招聘会的日子，已经好了，外面的人应该不少吧？
。来的人当然不会少，谁能抵住神器的诱惑呢？我可是打听过了，神系位面的炼器大师并不多，半吊子专家倒是不少。听说还有个炼器宗的宗门，也都是一群半吊子。大人，不好了，外面有人来闹事。有人敢来这里闹事，他不想活了吗？你们飞云城城主府难道是白设？不是的，是炼气宗的人。咱们飞云城的人都要让其三分。哦，刚刚还在说这个所谓半吊子宗门，没想到他们炼气宗就来人了。走吧，十三哥，会会他们去，可不能让他们砸场子。走，人呢？你们举办招聘会的负责人哪去了？怎么了？不敢出来见人吗？再不出来，我就把你们这里砸了。哼，一个下位神后期。也敢开山立派？嗯，十三哥，对方好像没看出你的修为，你又开挂了。嘿嘿，闲着无聊，将自己的修为压制到天尊境界了。待会你来主持，我想办法坑他。嘿嘿，明白。哼，你管老子什么级别的？老子开门立派的，碍着你什么事了？吃多了撑着了，还是喝多了呛着了？嗯，我觉得应该是出门的时候被门框夹住。哈哈，羊驼，没想到你也有这么幽默的时候。我赞同你的说法。你你，你什么你？你可别说我长得像你们家的长辈。老子虽然有人追，可还没结婚呢。没你这么大的儿子，想报名的那边排队去，不想参加的赶紧滚蛋，别耽误我们办正事。你们腾龙组织，难道就会耍嘴皮子吗？有本事跟我们练气宗比试一番。对，跟我们比试一番。如果你们输了，那就滚出这里。在这里还没哪个敢说自己的练气水平能超过我们练气宗的。行啊，要是你们输了，你们宗门也滚出这里。凭什么？我们炼气宗本就是这里的宗门，凭什么滚出去？哈哈，这话听着可真是可笑。行了，我们招聘会要开始了，你们没事就赶紧离开。加入我们组织可是有着丰厚的待遇。如果你们炼气宗看不过去，大可以也像我们一样加入宗门就发中品神器。骗人！外面少说几百人，如果他们都加入你们的话，难道你们都给中品神器？我还没听说哪个宗门有几百顶中品神器的。你以为是烧火棍啊？有没有到时候加入的人就知道了。还轮不到你在这里咋咋呼呼的，你找死！怎么说不过就打算动手吗？行啊，前段时间正好没打过瘾，要不今天再来一场？少宗主，咱们今天来的目的可别忘了。行，既然你们这么笃定，那行，我们这一行十六人都打算加入你们组织，拿十六柄神器出来吧。可以，不过加入我们腾龙是有条件的。什么条件？加入腾龙是要立灵魂誓言的，这个誓言可关乎你的生命，你考虑好了再说。好。我可以立誓，但你们要是拿不出这么多神器，这个誓言就无效。可以，少宗主，誓言可不能随便立啊！万一我们输了呢？怎么可能？十六柄神器，咱们宗门都拿不出来。他一个小小的下位神后期祖先的门派，有什么实力？没事，放心吧，还没人能诓得了我。我无老二发誓，加入腾龙组织，永不背叛。如有背叛，天诛地灭。十三哥。你这个灵魂控制法诀真的靠谱吗？放心吧，你可以怀疑玄妖的性别，但不能怀疑我的能力。主人，你也变坏了。行了，该把神器拿出来了吧？我们还等着呢。对，可别拿次品来忽悠我们，必须是中品，不然可别怪我们不客气。哼哼，白白的收了十六个大手，感觉真不错。不可能，绝对不可能。可不可能的，大家都看着呢，赶紧将神器收了。从现在开始，你们就是腾龙的人了。以后要是再敢找茬，别怪我们不客气。哼，你、你们、你们故意给我下套？怎么，你想反抗？愿赌服输，拿上神器，我们走。欢迎加入腾龙组织的兄弟们。虽然你们立下了灵魂誓言，但我可以保证，从你们加入腾龙组织的这刻起，你们绝不会后悔。试问，哪个门派可以一下子拿出几百柄神器？所以说，你们的选择是正确的。腾龙组织的负责人在哪？赶紧放了我儿子，否则别怪我灭了你们腾龙。嗯，已经被吸进去多少灵鬼将了？大尊，前后一共十位灵鬼将被吸进去了。这难道就是十三预测到的灵鬼界浩劫？不好，有东西进来了。所有灵鬼听命，全力运行灵鬼封锁大阵，不能让任何一个人破坏灵鬼界。是大尊，大尊，咱们是不是过度紧张了？除了刚刚开始的那几个小兵，后来一直都没有动静，会不会是那边不小心打通的通道？不，他们刚刚那些只是在试探，那边是在拖延时间，他们在等待着什么？暴风雨之前的平静千万不能小觑，所有人做好准备。
这就是灵鬼剑。南风说的力量就在这里，不会搞错了吧？错不了，你看前面。哦，居然还有封锁大阵，有趣有趣，就让我们看看灵鬼界的大阵有多厉害。咱们谁先来？我来。该死，神系位面的人为何会对灵鬼界感兴趣？这到底怎么回事？大尊，你说咱们顶得住吗？闭嘴，不准说丧气话，一起合力稳住大阵。行不行？不行，换我来。还没好吗？尊者大人，我们正在破阵，一会就好。你们在破阵，我怎么看你们在这里看热闹呢？哼，通道开启时间有限，你们还在这里耍威风，想死不成？还不赶紧的？是是是，小的这就一同破阵。擅闯灵鬼界者，杀！你们来灵鬼界到底有何目的？神系位面的人难道就这么不讲道理吗？很快你就会知道了。你立刻带领灵鬼界的人员撤退，出了灵鬼界，立马拿着这个去小世界，到古剑院找一倩倩门主，让他联系无上界。灵鬼界危机，让他们速速支援。大尊，你怎么办？放心，在灵鬼界没人能抓得住我。赶快走。是，大尊。尊者大人，逃了一些人。没事，关键人物还在就行。我如果没猜错的话，你们来这里的目的应该是我吧？或者准确的说，是为了我的力量而来吧？还挺聪明，没错，只要得到你的力量，对付第四神王就没问题了。第四神王，这跟我有什么关系？你不需要知道这些。你想在灵鬼界抓住我，可能要让你失望了。我知道，所以再来的时候，有人告诉我了，只要你不在灵鬼界就可以了。天际空间，风。什么？赶紧动手解决它。怎么回事？莫名的烦躁感是怎么回事？十三哥，今天还继续招聘吗？嗯，今天招聘最后一天吧。人数目前来说差不多了，这么多人，想要管理好也够烦人的。还记得当初在世俗界的时候，唐风集团都是千羽和狄青他们在打理，也不知道狄青他们现在到底在哪里。十三哥，放宽心，等咱们将人组织好了，统一训练，到时候安排出去收集神系位面的情报，那不就行了？你说的没错，可谁来管理呢？要不你来。十三哥，我听见羊驼在叫我。我先出去了，嗯，跑得还挺快。哼，活腻歪的东西，还敢跑？这下子我看你还往哪里跑？十三哥，这是咱们管吗？丁，触发任务，选择一，救助女子，帮其解决杀手，奖励重要消息；选择二，无视女子安危，任其杀手杀之，奖励杀手好感度一百。卧、啊、槽，系统，你有毛病吧？一个男杀手，我要他好感度做什么？你恶不恶心？一，我选一，赶紧的，我选一，太他妈恶心人了，敢破坏我的招聘会现场，找死！自白，给我杀了他！明白，十三哥，交给我了。五十万妖宗的人，你敢杀我？废话真多，九天神诀，剑气纵横毁天地，死吧！主人，这个女子怎么办？她好像昏迷了。就这个女子系统，就奖励重要消息，会是什么消息呢？丁。恭喜宿主完成任务，奖励重要线索，得到线索需将女子救醒即可得到。将她抬进去就行，到时候问问她为何会被追杀。子白，招聘会直接结束吧，人员反正也差不多够了。明白。不要杀我，不要杀我。这里是哪里？你醒了，能告诉我为何那些杀手要杀你吗？你们，我小弟不会放过你们的。开始吧，夺取他的力量后，咱们就要回去了。通道越来越不稳定了。住手！你们找死！纸鸢，云哥姐姐受伤晕过去了。什么？赶上我云哥姐姐？原始神族听命，给我全部杀了。阿水，你照顾好云哥姐姐，我来对付这个高手。原来是小位面的天尊，可惜你才天尊中期，对付我的话可有点吃力啊。打过就知道了。灵幻空间起。你只是小位面的天尊，还是个天尊中期，为何能打败天尊后期的我？为何？或许我们都是他的女人吧。他他是谁？你该上路了。不，你不能杀我。我知道很多事情，你们杀了我就什么都不会知道了。纸鸢，直接杀了他。我用灵鬼聚魂术可以控制他的灵魂，到时候直接读取他的灵魂记忆就行。明白？灭仙诀。云哥姐姐，你没事吧？没事。
，趁现在他的灵魂还没消散，我们赶紧看看他的目的。什么？难怪他们要来灵鬼界，原来是要得到我的本源之力来对付爸爸。不知道十三在神系位面如何了，有没有跟叔叔碰面呢？什么？你说那个跟城主结婚的人叫什么名字？他叫狄晴，东方狄晴。大人不好了，万妖宗的人打上门来了。对方声称将这个姑娘交出去，不然他们就要血洗飞云城。大人，要不你将我交出去吧，我不能连累你们。万妖宗的人不好惹的。丁，触发任务，选择一，交出女子，保飞云城安全，奖励百万灵石。选择二。拒绝交出女子，跟万妖宗对抗，奖励鸿蒙功法，九不取第一层精通。从救下这个女子开始，万妖宗就是死敌了。再说，我也很好奇，系统奖励的鸿蒙九不取第一层到底有多厉害？系统，我选二，你先将万妖宗的人领进来，待会我亲自去找他们。是，大人。你是谁？你为何会认识东方狄晴？东方狄晴是我家小姐。你家小姐？那万妖宗的人为何要追杀你？万妖宗的少宗主看上了我家小姐，于是用捕获神兽金鹏作为聘礼，跟龙族交换。我们小姐发现，暗中阻拦，没想到被龙族的人发现，差点丢了性命。最后还是凤族的人出面，才保下了小姐。之后，凤族的一位姐姐说，如果想要救我家小姐，就让我到飞云城通知一个叫十三的人，让他赶紧到万妖宗救人。凤族的那个人是不是叫香儿？是的，那位姐姐正是叫仙儿大人。时间不多了，再过几天，我家小姐就要嫁给万妖宗了，我还要去找十三。多谢你救命之恩。不要找了，我就是十三。你说的情况我大概明白了，终于有你们的消息了，太好了。狄琴，等我，你先休息，我办点事情。大人，你打算怎么处理万妖宗的人？正好，先从他们身上收点利息。快点的，不然可别怪我们万妖宗不给你们面子。你们就是万妖宗的人，你是谁？见到我们万妖宗还不跪下说话，让我们跪，你有那个资格吗？一个下位神，一个天尊，还有一个天尊境界的羊驼，几个蝼蚁般的存在。飞云城果然跟传闻中说的那样，就是垃圾。国早，自白，明白。你敢杀我们万妖宗的人，你找死！你到底是谁？取你性命的人。不过真要说个名号的话。叫我剑神十三吧，剑神十三，还有我，我叫杀神紫白，这个是兽神羊驼，滚犊子！我叫，该上路了。主人，我还没说完呢，跟一个死人说再多也没用。再说，紫白帮你取的名字也不错。丁，恭喜宿主完成任务，奖励鸿蒙九不取第一层精通。这功法这么强的吗？现在感觉就算是天神境界的，我都有一战的实力。有机会一定要好好研究一下。紫白，十三哥，通知唐龙的人做好准备，即日前往残阳城。另外，让吴老二先留在这里，等我们回来就会帮他解除灵魂契约。吴老二注定不会成为我们的人，记得将他们的神器收回来。我这里没有免费的午餐。明白，主人，那我呢？你留下来坐镇飞云城，防止有人趁我们不在搞偷袭，顺便照顾好那个女子。明白。狄青姐姐，再过几个月就是你大喜的日子了，怎么样，激不激动啊？上官玲，我真是看错你了。东方狄晴，别给脸不要脸，要不是少卿说只要帮他娶到你，我才可以嫁给他，我早就杀了你了。你真卑鄙，为了嫁给万妖宗的少宗主，居然用我的幸福来换。我早就说过，我已经有老公了。那个小位面的天尊真是可笑，先不说他知不知道你复活了，就算他知道了，能来神系位面救你吗？能打败偏神中期的少卿吗？别天真了，嫁给少卿多好，一下子就成为万妖宗的少主夫人，前途无量，知道吗？我当初真不该救你，救我，不过是你那时候真好出现在那里而已。谈何救我？要救我也是那个神秘人出的手，跟你有什么关系？也对，那个神秘人好像对你比较在乎，难道说那个人是你的相好？那个人的修为起码到主神境界了。你东方狄晴如果认识这样的大人物，会被龙族送给万妖宗？你。安安心心的准备嫁人吧，你的秦哥哥不会来了，哈哈。不，他会来的。叔叔说过，十三一定会来的。不知道叔叔有没有脱离危险呢？
十三哥，你确定咱们走的路没错？万妖宗真的是往这个方向？应该没错吧？哎，神系未免是不是太大了些？两个城池之间间隔这么远的吗？叶青说，残阳城就是隔壁的城池，咱们都飞了多久了？咋还没到？什么人敢偷袭？出来！十三哥，我听说那边有人在打架。干，打架就打架，偷袭我干什么？走，看看去，看谁敢偷袭我。不愧是大神境界的神兽，这么久过去了。竟然还有一战的力气！卑鄙的人类，要不是我大意了，你们怎么会进入这里去死吧？大人，这东西真的能被驯服吗？少主居然想到要他当坐骑！少主有少主的想法，我们当手下的哪能去揣摩少主的心思？不过应该是抓着畜生作为大婚的聘礼吧？你别说。这位少主夫人长得真待见，你想死啊？这话都敢说，赶紧办正经事。你们刚刚说的少宗主，是不是万妖宗的少宗主？嗯，你是怎么进来的？外面看守的人呢？都是废物吗？哦，你说的是这些人吗？刚刚就是你偷袭我的，敢杀我们万妖宗的人，你找死！十三哥，等一会。咋了？万妖宗啊，刚刚这帮人不是说他们是万妖宗的吗？我们正好要去万妖宗。卧、啊、槽，忘记这茬了，这下咋办？大哥，嗯，我知道万妖宗在哪，不过能先将我就出来吗？你说你知道万妖宗，此话当真？大人，我说的都是实话。刚刚那两个家伙就是万妖宗的，他们这次来的目的就是为我而来。万妖宗想要将我驯化，送给龙族作为聘礼。你就是那个什么神兽山鸡？是金鹏，我是神兽金鹏。对对对，神兽金鹏，那我将你救出来，你带我去万妖宗。没问题。人类虽然不知道你是谁，但是多谢你出手相救。万妖宗就在那个方向，你一直飞行，再过半个月差不多就能到了。你不带我去？我可是神兽金鹏，堂堂大神级别的神兽，给一个人类领路，还是一个偏神境界的人类，传出去会被同类笑话的。那你就不怕我这个偏神境界的？要知道，我刚刚可是杀了两个大神境界的高手，而你还栽在他们手上。我那是大意，不小心中了他们了圈套。我管你是不是中了圈套，赶紧的，不然待会我可要收个坐骑了。嘿，我这暴脾气，嗯，暴脾气，你再动我可要还手了。还还手？我真还手了呀！我去你的！爸，已经打探的差不多了，咱们什么时候动手？老三，你没必要一起过来的，就提醒我一个人就够了，没必要将整个罗家都搭进去。大哥，这说的什么话？罗家人和巨生死，虽然敌情那丫头不是咱们罗家人，不过她跟我们罗家有缘。这孩子从小娟陨落的地方复活，就代表着某种缘分，他就是咱罗家的人。没错，反正我是认定了，敌情就是我的闺女，就是我罗家的女儿，是用来呵护的，不是用来做交易的。等救助敌情，咱们就离开这里，去凤族的管辖地。爸，三叔，该动手了。就是这里，小妹就被关在这里。走，爸，你们怎么来了？你们怎么知道我被抓了？这里太危险了，你们快离开。女儿，放心，我们是来救你的。混蛋，万妖宗真该死，居然敢这样对我女儿。底情你忍一下，我这就来破开这个锁链。什么？这个锁链怎么这么厉害？老三，咱们一起出手。爸，三叔。你们快走！这是万妖宗宗主的布下的禁制，赶紧走，不然会惊动万妖宗的人了。亲哥，我说的没错吧？只要我们将消息放出去，罗家的人一定会来救他的。是你给的假消息，说狄晴今日就要嫁给万妖宗。小旭见过岳父大人，想必岳父大人也是心急，要将狄晴许配给我吧？放心，明天我就跟狄晴拜堂。现在还请岳父大人去客房休息。谁是你岳父大人？我家女儿早已有了爱人，闭嘴！东方敌情只能是我的。来人，给我拿下他！我跟敌情的喜酒，说什么都要请罗家主喝一杯。我来应付，你们继续攻击禁制
，俺妖宗这是没人了吗？找这么垃圾的货色，太丢人了吧！少主，对不起，回家去领罚吧。是，罗家主好身手，我来陪你过过几招。什么？你你才多大？你居然已经到偏身后期了？罗家主就这点实力吗？我才用了不到十分之一的力量，有点失望啊。你你不是普通人，哈哈！谁告诉你我是普通人了？普通人怎么可能配得上亲哥哥呢？你真卑鄙！只能说你蠢。行了，给我滚出去吧！来人，给我看住他们！明天他们可是要当我的证婚人。你大爷！你打不过人就用灰墙人是吧？你可真阴险！别别打了。我带路还不行吗？你是不是变态？一个偏神境界的修为，居然可以碾压大神修为，你是怪物吗？哪那么多废话，赶紧的，我还要去万妖宗找媳妇呢。上来吧，我带你们飞快点，只要一天就能到，不过最多只能带两个。行吧，子白，咱们两个先过去，其他的人全力追寻我们的气息，知道吗？今日是我儿大喜之日，感谢各位到场的朋友。虽然有些人我并不认识，但你们能来给我们万妖宗道喜，那就是给我面子。以后有什么事情找到万妖宗，万妖宗义不容辞。另外，我再宣布一件事情：残阳城的上官家族爱女将在今天同一时刻嫁给小。吉时已到，我宣布：少卿，东方嫡秦，上官临新婚大礼现在开始。嫡、啊、秦姐姐虽然很不愿意跟你一同拜天地。不过今天也是我的大喜之日，你如果不配合的话，我真不敢保证罗家的众人还能不能见到明天的太阳。哼，有请新人入场。提醒，我终于如愿娶到你了，哈哈。多不多人，以后别说你是神兽金鹏，直接叫山鸡吧，连个酱我都不会。就是，幸好老子皮厚，不然指不定被你给摔死了。怪我喽。你没事，在我背上修炼啥子？真不知道你修炼的啥功法，这么变态！光修炼就吸光周围的灵气，不然我哪会掉下来？十三哥，咱们好像到了。还真是，嗨，李琴，好久不见，想老公没？十、十三，真的是你？我不是在做梦吧？哈哈，李琴，那个狗屁少宗主有没有欺负你啊？对不起，老公来晚了，剩下的话以后再说。等我先解决眼前的事情。一个小小的偏神中期也敢来找我万妖宗的晦气？你是谁？报上名来！就是你这个废物，居然敢打我女人的主意！你说吧，想怎么个死法？原来如此，你就是那个传说中的野男人。野男人，嗯、对我十三个不敬，该打！你敢打我，你找死！站住，给我回来！来人，给我拿下他们！啊！为何要阻止我？那个混蛋当着这么多人面打我，如此嚣张狂妄，从来没有人敢这么对我。你难道还没发觉吗？一个上位神可以打到你，你都没反应过来，这两人不简单。那是我大意了，一个上位神，还有一个实力不如我的偏神，我分分钟给他们解决了，有啥好怕的？闭嘴，带着上官林赶紧去后院，即刻开启防护阵法。记住，没有我的命令，哪都不准去，听到没有？知道了。我是万妖宗宗主邵其强，你们到底是什么人？来我万妖宗放肆！你们可知道，我们可是龙族的忠诚追随者。你得罪我们，就是得罪龙族。没想到万妖宗的宗主口才居然这么好，这样的情况都能强行拍马屁。不得不说你厉害，我今天只为我女人而来，交出你儿子，饶你万妖宗无恙。哈哈，狂妄！就凭你们两个人？不是三个，那边还有一个呢。我操！你们真无耻！我只负责送你们来，干嘛拉我下水？给你个机会，刚刚的话重说一遍。哼，我早就看你们万妖宗不爽了。你们不是号称御妖能手吗？不是号称没有你们降不住的神兽吗？老子就在这里，我跟十三大人一起唾弃你们。十三哥，神兽都是这么墙头草的吗？羊驼以前也是这样，或许吧。区区两人一兽就敢来这里嚣张，未免太不将我们龙族放在眼里。没错，我们上官家族。别废话了，老子不是来听你们炫耀家门的。我就问你，交还是不交？太嚣张了，少宗主，就由我上官家族带你们教训这个狂妄的小子
，你说你跳出来干嘛？这里有你什么事情？乖乖待着吧。我承认你有两下子，你是我们万妖宗成立以来最大的危机。希望你接下来还能如此行动。哼，你们今天一个都别想活着离开。出来了，邪灵。什么？传说中的邪灵，万妖宗居然会这种邪法！哈哈，害怕了吧？我们万妖宗御兽法术只排第二，排第一的就是这御灵之术。今天就让你们开开眼，我们万妖宗真正的绝技！完了，这种邪物是打不死的，咱们今天搞不好都要交代在这里了。受死吧！就这？什么？你你居然能打在邪灵？嘿嘿，我十三哥有什么不可能的？这系统奖励的鸿蒙功法果然不一样，有点过分的强大呀！哼，我不信。我看这么多，你还有什么办法？给我吞了他们！吓死我了！一下子这么多，真是难缠啊！这种打法，还好意思说邪灵难缠？这家伙一定不能惹，变态，太变态了！你，你只是偏神境界，为何这么强？你不是要杀我儿子吗？只要你答应不灭我万妖宗，我就将儿子交给你。够狠，不过可惜啊，就算我放过你，你认为现场的人会放过你吗？估计他们现在对你的御灵之术更感兴趣了吧、啊？为何这么久过去了，前面还是一点消息都没有？亲哥哥，放心吧，一定会没事的。哈哈，没想到居然也有你万妖宗少宗主害怕的时候，爽，真是太爽了。你给我闭嘴，再啰嗦我杀了你！杀了我。行啊，不过就是可惜了，不知道是谁能将你们这对狗男女给杀了。说得好，儿子，我们罗家人铁骨铮铮，可以站着死，绝不跪着活。替我去死吧！住手！有什么冲着我来！少卿，我一定要杀了你！哼，你没机会了，待会就轮到你了。爸，爸，这是啥情况？这是敌情的父亲，我岳父。你，你们怎么会进来的？我爸呢？那给你。什么？你们该死！御灵之术，哎，还真是蠢啊！你老子就是这么死的。刚刚听我媳妇说，就是你出卖他的，对吧？别动，再动我就拉着他们一起垫背。上官灵，你放了我爸爸，我不找你算账了。你当我是傻子吗？你要怎么样才能放过我爸爸？跪下！十三哥有点棘手啊，虽然不知道敌情嫂子为啥喊对方爸，但显然对方现在是你岳父啊，咋办？咱们要跪吗？子白，我前几天得到几本秘籍，其中就有一本关于速度的功法，我给你表演一个，能有多快？就是这么快，鸿蒙身法。什么？你什么时候？你不该威胁我老婆的。你，你回我丹田。十三，等一等。敌情怎么了？让我来。